你能想象一家经营的风生水起的大公司，在一夕之间突然破产，不仅公司老板失去了九成的身家生产，还害成千上万人的资产直接归零，甚至让整个产业都宛如走到末日吗？最近的加密货币圈就上演了一个这样的核弹级事件。今天就让我们一起来聊聊加密货币交易所 FTX 的倒台吧。Hello， 大家好，我是志奇。就在上个周末，全球第二大加密货币交易所 FTX 无预警申请破产，为全球币圈投下了一颗震撼弹。前阵子还被称作“少年币神”，受到了许多币圈投资者推崇的 FTX 创办人 SBF， 身价也在一夜之间暴跌了九十四而全球成千上万名用户存放在 FTX 的资产也几乎是一夜归零。从华尔街大机构到各地散户都有人受害，包含了台湾也有很多人受害，有整个身家都赔进去的也。大有人在，甚至有人损失高达了七百万美元。对于很多的币圈投资者而言呢，把资产存在全球数一数二大的 FTX， 原本是相对保守安全的做法。谁知道一个这么大的机构也能够在一夕间倒台？据说在破产前哦 ，FTX 至少有高达八十亿美元的资金缺口，造成的用户损失更是不计其数。而这样风暴让整个币圈哀鸿遍野，人心惶惶，引发了巨大的连锁反应。不少交易所啊，还有平台都遭遇打击，风声鹤唳。堪称是加密货币发展史上灾情最严重、牵连范围最广的事件，甚至有人说这可能是加密货币的末日。这到底是怎么一回事 ？FTX 是怎么破产的？人们对于加密货币的信心真的崩溃了吗？在开始讨论之前，我们还是按照惯例先进一段工商服务时间。下班后你喜欢看好笑的喜剧来解闷吗？那没有人想交作业这一出舞台剧绝对很适合你。没有人想交作业以六位大叔为主角，他们看似拜把兄弟，却因为各自的心结闹出了许多的伤。到，哎，怎么很像是大叔们在搞宫斗？而且呢，这出剧的卡司也很强哦，演员有以周入围金马奖的高英生，还有俗女的陈家奎，实力派的演出阵容让干话满满的剧情不止好笑，更刻画出哥们的友情跟感动。之前的独剧版也大获好评哦，观众们看得又笑又哭，超级喜欢。如果你喜欢喜剧的话，十二月开演的《没有人想交作业》是部好入口的轻松小品，有兴趣的话就赶快点击资讯栏连接狗票吧。在开始谈这次的事件之前呢，我们还是先来快速的介绍一些背景知识。首先，所谓的加密货币通常都是在区块链上面发行，最有代表性的就是比特币跟以太币，它们具有去中心化的特色，不需要像银行这类集中管理金流的机构，而是让世界各地的电脑共同去认证并公开记录每一笔交易。但是要靠自己使用区块链来买卖交易货币，入门的门槛比较高，而且流通也不太方便，对很多人来说困难跟风险都比较高。所以后来还是慢慢的形。成了中心化的交易所，这种交易所呢，有点类似银行跟股票、证券商的综合体哦。你只要注册账号，经过实名认证之后，就可以存入资产、提领利息、买卖各种加密货币，甚至有些交易所还会提供期货交易等等的业务。它的优点在于哦，能够让加密货币投资变得比较简单方便，不仅有人帮你保管资产、把关交易的对象，再加上流通性高，币价的行情呢也会比较符合各方的共识。所以这样子的中心化交易所也吸引了越。来越多人使用，而其中 FTX 呢，就是知名度跟信任度数一数二高的一家。FTX 是在2019年由当年年仅26岁的 SBF 成立的。成立后短短两三年间 ，FTX 就成为了全球第二大的加密货币交易所，全球的用户大约是500万人。而去年的加密货币交易总额呢，更是高达了 7,000 亿美元。而 FTX 之所以能够这么快速的成长，有许多的原因。而首先，对于币圈投资者而言 ，FTX 不仅平台的界面好操作，交易的选择也很多元，还有便利的变现管道，更提供了5到八 percent 的超高。活存利率吸引了不少人把资产存进去，而另外一个让大量用户信任 FTX 的关键呢，在于他们的形象一直维持得很好，不仅背后有软银、红杉资本等等超知名的投资公司当股东哦，也到处赞助像是 F1 赛车队跟各大体育赛事，并找来像是 Stephen Curry、大谷翔平等等 NBA 跟大联盟的球星代言。之前他们也捐出了大量的政治现金，为了合规，努力的游说美国政府更多次扩绰援助其他交易所，所以大家也普遍觉得这
是一家非常可靠、有雄厚财力的公司。而就在几个月前，加密货币价格大跌的时候，他们才花了好几亿美元去拯救陷入危机的交易所，协助稳定加密货币市场。没有想到几个月之后，换他们自己陷入了危机。十一月初，从 FTX 传出财务出状况的疑虑，然后快速发展成危机，到最后申请破产保护，这整个过程呢，都在短短的几天内发生，杀得许多人措手不及。到底这几天里面是发生了什么事情呢？这波风暴的起点呢，是关于 FTX 创办人 SBF 所开设的量化交易公司 Alameda。在十一月二号呢，有媒体爆料说，截至六月底 ，Alameda 账面上面的资产有高达四成都是由 FTX 所发行的代币 FTT 所组成的。FTT 这种币呢，大家会把它称之为是平台币，大家可能可以把它想成类似公司股票的存在。假设 FTX 这个交易所的表现越好，获利越高，那 FTT 这个平台币的价值也会变高。反过来说，假设 FTX 开始走下坡 ，FTT 币就会变得越来越不值钱。那从这个角度来看呢 ，Alameda 的财务基础不是建立在美元之类的法定货币，或是比特币之类相对稳定的加密货币之上，而是建立在 FTX 的营运状况身上。显示出 Alameda 跟 FTX 呢这两家名义上面独立的公司有很紧密的关联。因此，外界不仅质疑起 Alameda 的财务实力哦，甚至怀疑他们借钱的对象就是 FTX。不过，这则爆料原本只是引发了一些疑虑，真正补上。关键一枪的呢是 FTX 的劲敌，全球最大的交易所币安。在十一月六号，币安的创办人 C.E. 在推特上面宣布，考量到日前媒体曝光的消息，决定要卖掉他们手上所有的 F.T.T.， 这导致大量的用户恐慌，担心 F.T.X. 的营运出状况，而真商呢去提领出原本存放在 F.T.X. 的资产，引爆了挤兑潮，而 F.T.T. 的币价也一路大跌。之后 ，F.T.X. 信誓旦旦地说呢，哎，要用户安心，这个只是对手的恶意攻击，他们的资产充足，可以应付所有人的提款。就在双方人马不断在推特上面互呛的时候呢。八号晚间，却有许多的用户发现，他们在 FTX 存的钱被冻结，提不出来了。而社群间的恐慌情绪再度的加剧。没有想到几个小时之后呢，剧情来了一个急转弯了。SBF 还有 CZ 双双宣布，必安有意收购 FTX。而消息一传开呢，许多的用户都松了一口气哦，纷纷把 CZ 视为救世主。但隔天事情又出现了反转，必安宣布在调查完 FTX 之后，发现问题超出了他们的能力范围，决定放弃收购。蔡以为看到一线希望的币圈社群，又瞬间陷入恐慌。事态实在发展太快了，许多人都还在看 FTX 到底能不能够撑过去。在整个社群还在焦虑中的时候呢 ，FTX 就直接宣布，他们已经根据美国破产法第十一章申请破产重组了。大家最担心的事情还是成真了。而在宣布破产之后，创办人 SBF 不止辞去了 CEO 一职，个人的资产呢也从一百六十亿暴跌到不足十亿美元。使用者也开始逐渐认清，有钱可能真的回不来了。但事情。到这边呢，甚至还没有结束。后来又传出有大量的资金从 FTX 交易所流出。虽然 FTX 表示是被黑客入侵哦，但有不少人质疑是坚守自盗。那这一系列的事情发生之后呢，全球数十家的监管机构也陆续的展开对于 FTX 的调查，而目前也还在调查当中。但不论调查结果是如何哦，许多分析都认为用户要讨回资产的机会是非常渺茫的。只是很多人在崩溃的盘点损失的同时，也还是搞不懂 FTX 这样的全球数一数二大的交易所怎么。会在这么短的时间内就倒台了呢？《华尔街日报》引述知情人士表示呢，今年中 Alameda 财务陷入危机，面临了大量还款要求的时候 ，SBF 瞒着外界，偷偷把 FTX 里面数十亿美元的客户资产借给了 Alameda 来补资金的缺口。而手中有大量 FTT 币的 Alameda 呢，则把这些币抵押给 FTX。也就是说呢 ，Alameda 拿了 FTX 用户的真心白银去换钱，而 FTX 呢，只是拿回了一堆自己本来就很多的 FTT。那从这个时候开始哦 ，FTX 的资金状况健不健康，就变。成要依赖 FTT 的市场价值，那如果 FTT 因为某个原因被大量的抛售，市场价值大跌，那 FTX 就会没有余力再投入资源来稳定币价。而如果 FTX 的用户要把他们存的各种币领出来 ，FTX 可能还得要自己抛售 FTT 换取资源让大家提款，导致 FTT 的进一步下跌。而这次事件当中更糟的是 ，FTT 的暴跌跟挤兑是同时发生，让 FTX 连抛售 FTT 换取现金流的机会都没有。许多专家认。
为哦，如果这个消息属实 ，FTS 可以说是为自己的倒台埋下了伏笔。而且隐瞒客户出借资产的这种行为呢，还可能涉及了严重的背景问题。而对于挪用资金的指控 ，SBF 在事后接受访问时一直顾左右而言他，没有真正承认，只强调自己非常后悔当初听从众人的建议去申请破产，因为他们其实可以在一个月内解决问题，重新开放所有人的提款。不过到 FTX 救火的新任 CEO 知名破产律师 John Ray 呢，却说他从没有见过一家公司经营的如此失败，不仅现金管理失到，也完全没有可信的财务记录，导致现在都还查不清楚 FTX 到底剩下多少现金。而 FTX 的危机呢，影响的远不只是他们的用户哦，更让整个币圈发生了雪崩式的连锁反应。真正危机从十一月六号正式爆发之后，加密货币几乎全线下跌。头三天内呢，比特币跌了大约十八 percent， 以太币也跌了二十四 percent， 还有很多其他的交易所跟借贷平台呢，都被 FTX 破产牵连，出现了周转不灵的问题。包含了 Crypto.com、Gemini、AAX 等等的大型交易所，还有是 Genesis、BlockFi 跟台湾的 Staker 等等的资产管理平台，都纷纷暂停或延迟提款。甚至有报道指出，有些平台可能已经在为破产做准备了。而这背后更严重的后果是，大量投资人对于交易所安全性的信心动摇，也担心自己存钱的交易所跟 FTX 有关联，而急着提币兑现造成的恶性循环。有分析认为 ，FTX 倒台的影响力会这么大，主要是因为 FTX 在整个币圈的地位跟信用非常的高，所以就算今年加币货币市场呢发生了很多很多次的暴雷事件，多数的币圈的人呢也有心理准备说应该还会有一些交易所出问题，但很少有人预料到连 FTX 这种要口碑有。口碑要规模有规模的交易所也会出事，所以事发之后呢，很多人不再信任所有的中心化交易所，甚至有人觉得整个加密货币产业都很不稳定、脆弱，而决定收手不再投资，就怕短短几秒间资产就会归零。我们觉得，如果以这些受害者的角度来看，虽然投资加密货币本来就有比较高的风险，但选择在全球数一数二大、有着良好名声跟市场关系、为合规做了很多的努力，还有余力帮助其他平台的 FTX 开户，应该可以说是一种相对保险的做法。真的很难预料到最后会发生这样子的事情。那在这一次的事件发生之后呢，我们看到社群媒体上面出现了各式各样的讨论，有的从根本上面质疑加密货币的存在，有的则认为这是中心化平台的原。罪，那么觉得其中呢，也有很多人都是怀着非常矛盾的心情，因为加密货币去中心化禁止呢，让大家资产交易都很独立，很大程度上面能够避免一个人倒，大家跟着一起倒的风险。但是去中心化的结果也造成了加密货币投资很难入门又难以监管，所以在推广的过程当中呢，又出现了中心化的交易所来降低门槛，让更多人可以加入进来壮大市场，也更有底气跟政府游说友善的监管政策。只是这样子一来哦，反而又变成让大家。资产聚集在一起，加大了一起倒的风险，所以我们是觉得去中心化跟中心化的拉扯，代表着加密货币产业还是试图寻找一套能够有效扩展又能够降低风险的运作方式。而这一次事件或许就是这个过程当中的一个节点。那未来这种拉扯的状况或许还会持续好长一段时间，但一直以来哦，币圈发展跟适应的速度都很快，所以或许我们很快就会看到另外一种可以应对的方式，也说不定哦。好的，那最后呢，我们想来问大家哦，你怎么看待这一次 FTX 大崩盘的事件呢 ？A， 我早就觉得加密货币有一大堆的问题 ；B， 我损失惨重哦，真的很崩溃。C， 这次爆掉也许会促成未来更多的保障，好像也不错。D， 这些东西太难了，我还是先不碰好了。一其他请留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎放出去，让更多人知道 FTX 是怎么垮台的。此外呢，也可以你这个地方看区块链技术以及比特币支付中本聪的介绍。那么今天这一期期呢，就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。